sapevi che le cioccorane ti restituiscono l'energia perduta? Sì, Colin, lo so. Godric Grifondoro. Eccoti, Harry, Ermione e Ron, sono già alla mia festa di comple morte. Forza, Harry, non vorrai fare tardi. Ci vediamo nei sotterranei. Sbrigati, non vorrai perdere i festeggiamenti. Sbrigati, Harry, o arriverai in ritardo! Alla mia festa ci saranno trippa coi vermi, formaggio verde peloso e un dolce a forma di lapide. Delizioso, eh? Da questa parte, Harry! Quello non era Nick quasi senza testa, il fantasma di Grifondoro? Sì, Colin, proprio lui. Qui è fantastico, non trovi? Non riesce a passare. Oh, poverino, non sa proprio cosa fare. Sotterranei sono un brutto posto, ma con quella faccia ti ci troverai a meraviglia. Non riesci a trovare i tuoi amici, Potty Potter? Non piangere.
bello Non riesci a trovare i tuoi amici, Potty Potter? Non piangere! Povero Potty Potter! Non riesci a trovare la festa! Perbacco, Harry! Dove sei stato? Ti abbiamo aspettato così a lungo! Andiamo, Harry! Felice che ce l'abbia fatta, Harry. Ti consiglio di assaggiare il pane stantio e il salmone ammuffito. Stai attento a Pix, Harry. È in vena di combinare qualche scherzo. Fai come se fossi a casa tua, Harry. Ron e Hermione sono qui, da qualche parte. Felice complemorte, Nick. Credo che Ron abbia un regalo per te. Andrò a dirgli di portarlo qui. Pix si è gettato dietro il tavolo, Harry. Usa l'incantesimo respingente per restituirgli il favore. Thank <laughs> you. 
La voce andava affievolendosi. Harry era certo che si stesse allontanando, spostandosi verso l'alto. Cominciò a correre con il cuore in gola. Sulla parete davanti luccicava qualcosa. Harry si avvicinò lentamente, scrutando le tenebre. Mrs. Purr, la gatta di Gaza, pendeva appesa per la coda dal braccio della torcia. Era rigida come uno stoccafisso e gli occhi, spalancati, fissavano il vuoto. Sulla parete, sopra la gatta pietrificata, era stata dipinta una scritta a lettere cubitali. Quando la lesse, Harry sentì il sangue ghiacciarglisi nelle vene. La camera dei segreti è stata aperta. Temete, nemici dell'erede. Prima che Harry avesse il tempo di allontanarsi, il corridoio fu invaso da una moltitudine di persone. Quando Gaza vide Mrs. Purr, iniziò a sbraitare con tono accusatorio contro Harry. Tu! Sei stato tu a uccidere la mia gatta! Sei stato tu a ucciderla! E Draco Malfoy gridò, in modo che tutti potessero sentirlo. Temete, nemici dell'erede! La prossima volta tocca a voi, mezzo sangue! Il professor Silente cercò di calmare gli animi e invitò tutti a tornare nei rispettivi dormitori. Ron ammise di non avere la più pallida idea di chi fosse l'erede di Serpeverde. Così... Lui e Harry si diressero verso la biblioteca per raggiungere Ermione. Sono sicuro che l'erede di Serpe Verde è Draco Malfoy. Potresti anche avere ragione. Se è davvero lui, conosco un modo per dimostrarlo. La pozione polisucco. Poli cosa? La pozione polisucco è in grado di trasformare una persona in qualcun altro. Dovremmo assumere le sembianze di tre Serpe Verde e intrufolarci nella loro sala di ritrovo. Potremmo ingannare Malfoy e fargli ammettere di essere l'erede. Per preparare la pozione polisucco avremo bisogno di parecchi ingredienti. Mosche crisopa, sanguisughe, erba fondente, centinodia, corno di bicorno e pelle tritata di girilacco. Bene, io procurerò la centinodia e l'erba fondente. Harry, tu puoi cercare le sanguisughe, le mosche crisopa e la pelle tritata di girilacco. Io mi procurerò il corno di bicorno. Guardate che ore sono. Dovete andare alla lezione di pozioni. Io cercherò un calderone. Quando avrò trovato un luogo dove preparare la pozione polisucco, manderò ad Vige. Silenzio, la preparazione delle pozioni è una scienza molto delicata. Suggerisco a Potter, Wesley e Pachok di ascoltare attentamente ogni mia parola. Quest'anno, esattamente come l'anno scorso, non tollererò la minima disobbedienza. Fai attenzione, Potter. Ora ci rammenterai come si prepara una pozione rigeneratrice. Se ti ricordi, per prima cosa dovresti attivare il calderone. A questo punto devi premere i tre simboli indicati, finché il calderone non è pieno. Niente male, solo uno stupido avrebbe potuto aspettarsi di meglio da te. Adesso ricorda, quando il calderone è pieno, puoi attivarlo per ottenere la pozione rigeneratrice. 
La lezione è terminata. Ciao, mi chiedevo se potessi farmi un piccolo favore. Certo, Agrid. È quasi Halloween e il mio orto di zucche è stato invaso dagli gnomi. Puoi darmi una mano a sbarazzarmene? Ti aiuterò io, Agrid, ma credo che Ron abbia altro a cui pensare. Davvero? Come procurarsi un po' di centinodi e di erba fondente? Oh sì, tu cerca di non dimenticarti la pelle di girilacco, le mosche crisopa e le sanguisughe. Sanguisughe? Ah! Brutte creature! Ma se state cercando delle pelli di girilacco, ne ho qualcuna nella mia capanna. Mi servono per i compiti, vero? Uh, sì, proprio così. Per i compiti di... di pozioni. Bene, Harry, facciamo un patto. Tu ripulisci il mio orto di zucche dagli gnomi e io ti do la pelle di girilacco. Va bene, Agrid, affare fatto. Vediamo se riesci a cacciare questi dannati gnomi dal mio orto. Se ci riuscirai, ti darò la pelle di girilacco. Per lanciare gli gnomi, premi il tasto quadrato, che ti permetterà di accumulare velocità. Più rapidamente lo premi, più velocità acquisisci. Una volta raggiunto il recinto, premi il tasto triangolo quando sei pronto per lanciare la piccola canaglia fuori dal mio orto di zucche. Cerca di lanciare gli gnomi il più lontano possibile, Harry. Otterrai punti in base alla distanza e ai bersagli colpiti. Un lancio davvero eccellente! <ride> Fantastico! Questo è il tuo record assoluto! Congratulazioni! Edgar Strolger! Molto bene, Harry! Tieni! Eccoti la pelle di girilacco! Te la sei meritata! Divertente, vero, Harry? Vuoi giocare di nuovo? Grazie per aver salvato le mie zucche, Harry. Spero che farai buon uso della pelle di girilacco. Per tutti gli ermellini! Guarda che ore sono! Corri al campo di Quidditch! La tua prima partita contro Serpe Verde sta per cominciare! Eccoti, muoviti! O arriverai in ritardo per il Quidditch! 
Sei riuscito a trovare l'erba fondente e la centinodia? Mi sono procurato un po' di centinodia, ma non è stato facile. Forza, andiamo al campo di Quidditch, prima che sia troppo tardi.